Herkese merhaba. Bu videoda kanalda daha önce yapmadığımız bir şey yapıyoruz ve konumuz zor gıda malzemeleri. Zor derken ne kastediyorum? Mutfağa çok sık girmeyen malzemeler, sık kullanmadığımız ithal. Ben bunlardan bazılarını seçtim ve birazdan ekip arkadaşlarımı çağıracağım. Sırayla hepsini bu malzemelerle yüzleştireceğim. Bakalım nasıl tepkiler verecekler, yorumları ne olacak, malzemeleri tanıyacaklar mı? Hepsini göreceğiz. İsterseniz hemen başlayalım. Hello. <gülüyor> Şu an burada bir şey var yani. Kayda girdik. Gibi. Ama yani koku içeriden mi? Tam burnumun dibinden mi? Onu tam kestiremiyorum şu anda. İnşallah kurgusu bana düşer de. Evet. Açıyoruz o zaman. Lütfen. Şimdi öncelikle böyle, bir koku böyle, geliyor. Öncelikle biz anlaşmadık. Yani böyle evet, tesadüf ettik. Beyaz kelebekler olduk. Açıyorum. Aç Tada. Tada. Ben de diyorum bu turşumsu, turşumsu bir şey. Turşumsu. Ben bu arada tanıdım. Şey değil mi bu nemis fasulyesi? Odana benziyor. <gülüyor> Yaprak da. sarması. Asma yaprağının sapı. Pazı yaprağı gibi böyle pazı turşusu. Ben daha önceden görmedim bunu. Bu arada tadı hiç fena değil. Kavurunca mavurunca hoş olur. Evet bu arada tadı güzel. Direkt böyle lana turşusu, murşusu falan sanki onun yanında da bu da gidermiş gibi his verdim. Bir kere çok sirkeli ve çok tuzlu yani. Turşulanmış bu. Evimizde tüketilen bir şey değil. Nasıl kullanırdınız böyle bir malzemeyi daha adını bilmeden? Onu merak ediyorum. Biz Kavurmadan. tabii doğal olarak hani böyle önümüzde yeni bir şey geldiği zaman ben her zaman için bir ağza atıp tadına bakmaktan sonra onun yanında neler gider onu düşünmekten ama bu çok böyle gayet böyle Anadolu'nun baharından kokusu gelmiş gibi tadı var. O nedenle hemen yanına aklıma ilk önce böyle bir soğanla kavurmak falan geliyor. Hmm, aynen. Kavurmalı Onun olabilir. Onun dışında bütün böyle böreklerde. Salatalarda olur. Salatalarda Börekte de çok güzel olur. E şey mi? Hodan mı bak? Hodan değil. Size Latince ismini söyle desem. Rapanus rafanistrum. Yani ha. nam değer wild radish turp otu. Ha. Ha. Turp otu. Turp otu ilginç. Ha turp otu. Turp kirlerden turp otu. Ve çok lezzetli biliyor musun? Gayet evde böyle salatalara falan kullanıyor. Hatta böyle bile akıyor. Şey gibi deniz börücesine hani böyle bir sarımsaklı zeytinyağlı sos Olur. yaparsın ya bildiğin o tür meze gibi ye yani baya lezzetli. Sizce bu piyasada şu anda ne kadardır? 56 lira diyesim geldi. 40 lira diyeyim ben de hadi. 40 lirası vardır. 18. 38 lira. Harika bir tahmin 36 liraya satılıyor. <gülüyor> hadi ya. Bilmiyorum 36 vermedim mi düşünürüm. Bir 20-25 verirdim ama. Ha, 36 lira mı çok Ak uygunmuş bak, ya. Bak bu arada aklımda da 35 demek vardı ama Yasemin bir anda 56 değil dedim ki ben de 35 demeyeyim dedim. Özellikle böyle farklı ürünlere çıksanız bu fiyat bence makul. <gülüyor> Hmm, bu rengi pek hoş değil. <gülüyor> Görüntüsü direkt beni itti ya. Allah bu kötü bir şeye benziyor. <gülüyor> Hiç güzel yorum değil. Ooo, ooo kokla. Al. Aa. Çok keskin. Böyle jalapeno sosu gibi. Detoks sularında olan bir cins bir şey bu kesin. <gülüyor> Cıvık kına yapmışlar. Evet kın... Of. Cheers. Hmm. Ooo bu nasıl tuz? Oh. <gülüyor> Aramızda ne cesurlar var ya. Oh çok oh. <gülüyor> çok kötü. Kaşığa ihtiyaç duymayıp gömmenin cesaretini kutluyorum. <gülüyor> Sevdiğin dolaylardan bir tat mı? <gülüyor> çok zor yuttum. Açtın dolabı mutfağında var bu ürün. Neyde kullanırsın? Direkt bu bir şey bozulmuşlar atarım. Tamam. Sevmediğim birine yemek yaptığımda <gülüyor> Peki yine o güzel Selim sorumu saklı. sorayım. Böyle bir şeyi neyde kullanırsınız şef olarak? Mesela bunun içerisinde biraz acıydı, mayonezdi, muhteşem böyle bir bandırma sosu olup acaba bu sosun içerisinde ne var diye hissedebileceğin tarzda bir ürün kendisi. Ne Tavukla ne? kullanılabilir, balıkla Tavukla kullanılabilir. Tavukla olur, balıkla olur. Hafif bir somon, ağır pişmiş bir somonun üzerine şöyle bir tık gezdirip yenirse bir lezzet katarmış gibi hissettim açıkçası. Ya bu aslında böyle hani tavuk yemeklerinde falan çok şey. Bir tane şu kadar koyacaksın. Hmm. <gülüyor> yani hale, halepeno sosu diyeyim ben. Atmışım. Ben hiç acı gelmediği için halepeno diye Acı da değil ama moringalı sos. <gülüyor> moringalı sos. Organik yabani sarımsak sosuyla tanışın. Sarımsak okey. Bak sarımsak. Ha, ben sarımsak dedim Öyle zaten mi? Sarımsak söyledik onu zaten. Yabani... Oo. Ya hiç sarımsak tadı almadım bu arada. Ne koymuş bunun içine ya? Bu nasıl bir sarımsak? Çok ilginç, karışık bir koku sarımsağı. Tek başına seçemedim. Çok ilginç. Buradan şey olarak kalkmayız umarım şaşı. <gülüyor> Haşlanmış patates de, de çok evet. güzelmiş. Demek ki bunu bu güzel bir patates salatasının içinde kullanabiliriz. Evet. Uyar. Ne kadara satılıyor da sizce? 
Şimdi bu ithal bir ürün sanırım. Bunun bir 3 eurosu, 5 eurosu var mı? Böyle organik morganik de yazmış. Hmm, bir organikten de bir, bir eurosu da oradan geldi. Kaç? 6 euro. 100 lira. Yani. 112. 88 TL diyorum. 45. 80'li bir miktar olabilir. 19 buçuk lira. Bu! Aa. Aa, ucuz! Oo çok ucuz. Eve alacağım. <gülüyor> yani 19 buçuk liraya daha mayonez alamazsın şu anda artık piyasada. Bence gayet uygun. Kullanılsınız geldi mi peki? Evet. Evet, evet. evet. Ben mesela mutlaka mutfağımda böyle bir şey olsun isterim. Ama buram buram sarımsağı şu an. Ben eve de aldım gitmişken harbiden merak ediyorum daha denemedim. Mükemmel. Form olarak sevdiğim bir form. Aynen cips bu. Bunu seveceğim gibi duruyor. Aynen. Çok lezzetli. Beğendim. Tadı çok güzel bir kere. Hı. Hepsini yiyebilirim. Hı. Buğday var mı sence? Lucy ve cipsi. Lucy. O da cips kokusu şeyini aldı mı dayanamaz. Ah. Söyle kızım ne cipsi? Bir şeyin patla. Daha önceden yediğim bir şeyin patla bu ya. Pirinç patla tarzı. Pirinç unundan yapılan cipslere benziyor. Biftekli bir cips var ya çubuk. Hı, hı, Onun tadına hı. benziyor. Bravo. Bravo. Ama çocukken vardı. Evet evet çubuk çubuk olan. Var mı Yasemin? İlla ha. ben bir tahmin yapacağım. Bekleriz. Burada bak tam olarak ne şurada olabilirsin? ama söyleyemiyorum. Söyle. <gülüyor> Biftekli buğday cipsi. Hepsini söyledik ya. <gülüyor> ama çok lezzetli. Ben bunun paketi neyse bana göster evet. ben alacağım ben bundan. bundan. Oh. Ay çok güzel. Ay çok beğendim ya. Hmm. Bu güzel ha. Güzel bunu kaydedeyim. <gülüyor> Aa bu arada yani. içerisinde pirinç de varmış. Ben bundan seyredelim. Vallahi ben de bundan alırım paket paket. Peki ne kadar verirsin paketine? Şimdi yeni cips fiyatlarını düşünürsek bunda biftek dendiği için bir 10 lira biftekten çak Mete'cim. 22 buçuk derim buna. Evet. İkimiz de 20 lira civarında. 20 lira, 21 lira. Bir 35-38 arası vardır gibi geldi. 15-20 arası. Paketi sadece 10 lira. Muhteşem. Evet. Bu. Evet. Aa, çok iyi. Mükemmel. Fiyatı da iyiymiş. Ben çok sürekli iyi. bunları alır alır yerim. Marka reklamı gibi olan güzel yani. Vallahi güzel yani. Gerçekten güzel yani. Güzel yani. Markada iş birliği yok. Yok. Her yok. Gerçekten, şey. gerçekten yok. Editörü olarak seçtiğim malzemeler. Teşekkür Haberiniz ederiz. Olsun. Yani inşallah yaygınlaşır. Ben sağda solda görmek isterim. Ha. Yine kıvamı uzaktan bana hoş gözükmeyen. Reçelimsi, ezmemsi, marmelatımsı bir şey. Bir meyve parlaklığına sahip. Bayağı püre bu şu an. Hani böyle hiç tatmasam bir meyve püresi falan hmm. derim. <gülüyor> <gülüyor> Abi kokusu çok sert bunun. Kokusu beni yeme diyor yani. Tatlı gibi de kokuyor. Hmm. Bu benim çocukluğumdan Kim? hatırladığım bir koku bu arada. Hmm. Sauna gibi kokuyor. Ve çocukluğumda... Zencefil var bunda. Çocukluğumda sauna yaşadım ben. Yani. Ben zencefilli ve muskatı sauna kokusuna benzetiyorum. Yani çocukluğum oralarda geçtiği için hamamlarda sauna Bir kimyasal kokuyor. Kimyasal kokuyor. Kesinlikle gres yağ falan kokuyor yani. Sana söyleyeyim bak burada narenciyeli bir koku. Narenciye var bunda. Zencefil, narenciye. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Niye söylemiyorsun böyle bir şey ya? Ağzı attı. <gülüyor> Ay çok yedim. <gülüyor> Giderek böyle şey <gülüyor> Ya bir hardal sertliği var. Aklında bir meyve türü de var. Bir meyve var. Meyveli... Bir meyve var. Bir meyve var. Nasıl? Ek, ne türü bir meyve? bir meyve. Bu böyle kesin bir narenciye. Onun püresi. Acı tadı var yani o narenciye tuzlu kabuğunun. Tuzlu bir şey mi? Çok tuzlu. Fermente, zencefilli, zencefilli limon, limon net. püresi. Püresi, püresi sosu. Evet, fermente limon sosu. Ya ilk kez bildik. Bakın içeriğini söylüyorum size. Mis kokulu datçı limonları, hmm. deniz tuzu, kırmızı biber, tane, karabiber, defne yapra ve biberiyeden başka hiçbir şey yok içinde. Hmm. Zencefile benziyor belki. Evet, Biberi, biberiye. biberiye. <gülüyor> Yasemin hani fermenteler videosu vardı ya. Hmm. Orada bunun tanelesini yaptı. Onu püre haline getirince bu oluyor aslında. Ya ne biliyor musun? Bazen bak mesela bunu tattığımda o kadar şey yapmadım. Ama sen şimdi içeriğini söylediğinde aa güzel içerik falan oldum. Acayip lezzetli bir şey ama. Evet. İnanılmaz küçük, lezzetli. Küçük. Ya da soslara. Bunu böyle evet kanepe tarzı şeylerin içinde de çok evet. beğendim. Bu markanın çok güzel reçelleri var. Ne kadar elinde tuttuğun kabanoz sence? 65-70 arası diyorum. 50-60 bandı olabilir mi? 65 lira diyorum. 52 lira falan diyorum. 35,5 lira diyorum buna. 35 Ama dur lan güzel şey kap kapak kullanmışlar. 42,5 dedim. 46 lira. Zaten. Güzel. Kapak yani 5 arası kapak olabilir <gülüyor> yani söyleyeyim. Güzel ama şey yani malzeme kalitesi hissettiriyor. Bir de bunun kullanacağınız miktarı düşünce bu epey uzun gider. Evet bu ve böyle bunu kaşık kaşık bir şey kokteyl değil. içeceklerde de kullanılabilir. Olabilir. Hmm. 
salça. Salça. Biber salçası. Salçaya benziyor ilk bakışta. Doğru bildim bitti. <gülüyor> <gülüyor> ha şey bu ben bildim. Gochujang mı bu? Şöyle bir bakalım. Güney salça, Kore kavamda. ya da Kore'de genelde kullanılabilir. Fermente biber resimidir. Hmm. Hmm. Tatlı ve acı. Wow! E acı bu. Bayağı acı. Başka bir ülkenin acı bir biberi. <gülüyor> bu Gochujang. Ben hiç Korece bilmediğim için böyle şeyler sallayamayacağım. Bildiğim böyle acı, biber. acı biberle kapya biberin karışımı püre haline getirilmiş güzel bir sos. O zaman direkt goçucan tarif ediyoruz. Ama tadı güzel ha. Aa altından demek ki gurme bir şey çıktı mı? <gülüyor> tadı güzel. Bir e, biber püresi falan olabilir mi? Hani böyle acı bir biber püresi. Ya böyle Meksika biberi gibi bir şey sanırım. Aklımda iki tane sebzenin e, salçası gibi. Ya kapya biber salçası ya çili biber salçası. Kiraz biber acı ekşi sosuyla tanışın. Belki şu tanıdık gelebilir. Kirş paprika. Bu tamam. biber, kiraz biber, normal bibere göre tabii ki çok farklı form olarak hani Çık minicik bünyesinde tam. barındırdığı acıyla büyük biberin acısı aynı oranda değil. Dolayısıyla bu tarz bir acı ekşi sos yapmaya daha uygun. Yani normal bir paprika biberin acısı daha kontrolsüz bir acı. Hı hı. Bununla daha keyifli bir çok acı keyifli. ekşi sos evet. elde ediliyor. Yalnız bu acı sevenler için çok güzel bir şey Kesinlikle. ha. Kesinlikle. Lezzetli bu arada. Hani acı böyle tam kıvamında. İnanılmaz beğendim. Ben bunu var ya alırım köftenin yanına, etin yanına mangalda işte böyle şey eskiden hani salçalı ekmek yaparlardı ya anneler çocukları onun gibi yani sür sür ye. Şey. Çocuk için değil işte Bu biz yetişkinken. Bu arada sarımsak var mı diye tevhid ettim o yüzden Pardon. okudum. Ya yerken böyle yoğun bir sarımsağı yok ama böyle çok geriden var zaten benim biraz tevhidde düşüren oydu. Çok güzel tuzu neredeyse yok gibi yani her şeye koyup kendin ayarlayabilirsin. Çok. Yoğurtla karıştırıp inanılmaz böyle mezeler yapabilirsin. Mesela sallıyorum bir kabak mezesine bunu koyup onu kırmızı hale getirip insanları şaşırtabilirsin. Ceviz de bence... Ceviz tam onu diyecek mi? Cevizle, Cevizle çok, çok iyi gider. gider. Bunun içerisine sadece böyle çemen gibi, kimyon gibi şeyler koyup hmm. ekstra sarımsağını arttırıp mesela beyaz peynirle karıştırıp böyle hayvani bir ezme haline getirebilirsin. Uf, fiyatı, çok fiyat tahmini alalım sizden. 28. 35. 60 lira diyeceğim buna ben. 42. 35-40 civarı. Güzel hiç fena tahminler değil 20 lira. 20. Çok başarılı bir ürün. Gerçekten mi? Evet. Aa çok iyi ya. Tamam, Abi, çok yani, da uygunmuş fiyatı, fiyatı bu arada. Fiyatı güzel e, çünkü gene miktar olarak daha az kullanıp tüketebileceğim bir şey ve gerçekten pişirdiğin sebzeden herhangi bir proteine kadar her şeye kadar gider yani ızgara kabakla bile yersin. Tada. Kuşun. <gülüyor> Tarhanamsı bir yapısı var. Tarhanamsı bir koku. Bu böyle memleketimizde bir yerin tarhanası gibi. <gülüyor> ha hiç kokusu yok. Tatsız bir şey bu ya. Böyle bir şey daha önce bir yerde yedim ya. Nerede yedim? Bu formda mı? Bu halde bu mi? Bu formda ve bu tatsızlıkta yani. <gülüyor> Tadı yok bunun ve açıkçası şey yiyormuşsun gibi. Ahşap yiyormuşsun gibi bir ahşap. Ahşap yani bildiğin tereste. Şu anda böyle panko yerine kullanılabilecek bir kaplama gibi şey Çok bu. Çok güzel kaplama olur bundan da ne bu acaba? Sosu bir tadı var ya. Evet sıfır tuz, sıfır çeşni. Kaplama olarak kullanılabilir deniz. Başka ne olarak aklınıza geliyor? Gene böyle çorbanın üzerine atarsın. Yani direkt bu halde yeniyor olabilir yani. Daha çok böyle İç Anadolu'nun bir ürünüymüş gibi duruyor. Hmm. Tarhana diyesin var ama. Hani böyle tarhanadan yola çıkıp acaba hani sulandırılıp mı kullanılıyor bu? Böyle yulaf gibi belki suda yumuşatılıyordur bir şeyin içinde. Sağlıklı bir şey gibi. <gülüyor> Mercimek kimsin bir şey yine var. Söyle mercimek. Doğrudan söylemek gelmiyor içimden. Bir yola daha sokmak istiyorum sizi. Beslenme alışkanlıklarını biraz düşünseniz. Bir hmm. tanesine fazlaca avantaj sağlayan bir şey olduğunu söylesem. Petrojenik bir şey mi bu? Vejeteryan, vegan. Glutensiz beslenmeler için bir şey. Şu an önünüzdeki bezelye proteini. Aa! Bezelye proteini. Veganların çok sevdiği kıymanın muadili hmm. olabilecek bazı yemeklerde öz şekilde kullandıkları yüksek proteinli bir malzeme. Sıfır aroma. Evet sıfır. Bu çok tanıdık ama hiç almamıştım tabii ki. Bununla yapılan bir İskender, vegan İskender yemiştim. Evet değerlendirilebilir bir şey yani. Ne kadar sence paketi? 30'lu bir miktar diyeceğim. Vegan ürünler pahalı oluyor. 46. Vegan olan her şeyin pahalı olması düşüncesiyle kutusu güzel. 52,5 lira diyorum. 67 lira falan diyesim geldi. Ben de 48 lira diyorum. 64 lira. Ooo. İyiyim iyiyim. Güzel makul. 64 de verilir. Tatam. Aa. Uh -oh. Çiğ ve pişmiş iki ürün. Ben şu anda... Ne bu? Ay. Şey mi bu? Koji mi bu? Ay bildiğin çocuk oyuncağı. Ya kesin bir Asya ürünü bu. Bir şey pirinci falan mı acaba bu? Fakir havyarı gibi gözüküyor uzaktan. 
Slime. <gülüyor> su yiyormuşum gibi yani suyu şekillendirip koymuşlar gibi. Bir de pişmişine bakalım. Yine tadı yok. Asyalılar pirince bir alternatif mi yaptı yani? Ne bu şimdi? Ya yani bunun tadı neyse bunun tadı da o. Pişirmenin anlamı ne çok onu çözemedim. Neyi ne kullanıyor ya? Yani? Bunu şey gibi yapıyorlar işte makarna sosu ya da e, pirinç yaparmış gibi atıyorum bir kıymalı sosun içerisine bundan koyup aslında şi mideni şişiriyorsun. Hı -hı. Ama kalori almıyorsun gibi bir durum var. Nasıl pişirildiğine dair bir şeyim yok. Bir de kalori değerini bilmiyorum. Yani o yüzden o kadarına çok böyle ben hani benden öğrenmemiş. Hiç karşılaşmadım bununla. Doğru mudur? Konji midir bu? Ferhat'ın tahmini doğru. İsminde biraz paralellik var. Tamamen bahsettiğin şey konjak ha, kon etkisinden evet, tamam. elde ediliyor. Shirataki pirinci. Shirataki tabi Japonca. Yer elmasına benzeyen bir bitki. Bunun içinde glukomman diye bir madde var lifimsi. Ondan elde ediliyor. Sıfır kalori. Daha çok ketojenik beslenenler tavsiye ediyor. Tokluk hissi veriyor. Tabi sen bir yöne besleniyorsun. 100 gramın da sadece 7 kalori var. Evet. Hmm. Ama yani gerçekten bir şeyle yemen lazım. Yani bunun için tek başına evet bir çok böyle açlık içeren bir diyet yapıyorsan ancak bu sana bir fayda sağlayabilir. Evet susladığın Çünkü... zaman da çok fazla kaloriye evet, sahipmiş yani olacak. Yani 100 gramında 7 kalori olan bir şeyin içerisinden gelebilecek besin değeri olmadığı için bilemedim yani. Amerika'da da mucize, evet. lezzet diye ifade edilmiş. Uzun noodle'ları falan çok kullanıyor galiba. Amerika o zaten noodle. direkt noodle sosunun içerisinden yendiği için o zaman lezzetli oluyor diye tahmin ediyorum. Paketlerimi falan ben Japonum diyor zaten. Çok Japon duruyor, çok tatlı. <gülüyor> Tereyağıyla güzel olabilir. <gülüyor> Elindeki o neti 200 gram olan paket ne kadardır sence? Bu 100-150 civarında vardır. Pinç. <gülüyor> Karpuz. 45 lira diyorum. Ben buna 80 lira demek istiyorum. Ben 78. 80-90 bandını çıkarmış gibi hissediyorum. Hatta 110 okay. diyorum. Arttırıyorum. Ee, fiyatı söylemeden önce şunu söylemek istiyorum. Az önce içeriğinde 200 gramında 60 gram gibi değerli bir besin kaynağı 64 liraydı. Buna daha pahalı yazdın. Beni üzdün. Ee, sadece elinde tuttuğum paket 13 lira. <gülüyor> <gülüyor> Bu. Paket. Hadi canım. Hadi be. <gülüyor> Severiz. Böyle bir şey yeni gelin severim. sunumu da yapılmış <gülüyor> görüyorum. <gülüyor> Muhteşem sunumumuz için teşekkür ederim. Bir pastrami ürünü. Bir balık kokusu evet, geliyor. Balık. Bu zaten şey olarak şu doku bak, balık ayırmış. Evet acaba somon ama Aa, güzel bir balık kokusu var. Ama şimdi bu kadar tütsülü bir şeyin balığını bulmak zor ya. Aa, çok güzel de bakıyor. Tadım da çok güzel olacağına eminim. Dokusu balık gibiydi. Oysa ki ağzı bıraktığı şey balık gibi olmadı. Değil. Sülenmiş oldu kesin de. Kaz etinden pastırma gibi bir şey diyeceğim buna. Bu hindi tavuk gibi bir hayvanın. Hindi. Hindi mi? Tütünlenmiş hindi. Ne bu kızı? Tavuk gibi. Bak Lucy heyecanlandı. Tavuk. Lucy heyecanlandıysa bu bir beyaz ettir arkadaşlar. Ben size bunu söyleyeyim. Bak görüyor musun? Sen daha yiyecek misin bakış atıyor bana. Çok kaliteli bir ürün. Tütünlenmiş hindi filmi. Tütünlenmiş hindi kuru eti. Hmm. Çok yaklaşmışım. Bu kuru etini elde etmek için hindin olabildiğince en yağsız yerinden yapılıyor. Hmm. O yüzden hindinin alışık olduğunuz yağlı tad tadından o, uzak olabilir. Aroması hiç yok. Yani hindi aroması yok. Tuzluluğu, tütsülüğü, güzel bir ürün. Kuru et evet bak demeliydik. Zaten tipi gerçekten kuru et yani. Neden söylüyorsun? Sence ne kadardır günümüzde kilosunun fiyatı? 150 ya. 200 lira gibi. 105 diyor. 250, 270. Harika pahalı. tahminler. İkinizinki de çok yakın. 277. Güzel. Wow. Çok lezzetli. Lezzetli, çok çok lezzetli. Beğendin mi? <gülüyor> çok beğendim. Ah ne güzel şeyler yedik. Çok güzel şeyler yedik. Tahminlerimiz de aslında hani dediğim gibi böyle sonunda şudur diyemedik ama evet. içindeki birçok şeyi bildik. Bence başarılıydık, fena Bak, değildi. Fena değil, yani. Hiç daha önceden görmediğim ürünleri gördüm. Onlar hakkında da böyle araştırma yapacağım gerçekten. Hani ee, bilmemek değil, öğrenmemek. de ekstradan tebrik ediyorum gerçekten. Evet. Aklımda kalanlar birincisi e, biber sosu. Ve cips. Cips yani ikisi gerçekten tap ürün. Çok eğlenceli bir oyundu yani. Salçayı alabilirim. Buğday cipsini kesinlikle alırım. O çok güzeldi, en beğendiğim oydu zaten. Kesinlikle cips. Çok iyi ve çok uygun yani. Cipsi ve e, ilk başta <gülüyor> kötülediğim yerin dibine soktum ama sonra öğrenince beğendiğim limon püresini <gülüyor> alırım. O yüzden bayağı ilham aldım açıkçası. Öncelikle aklımda kalacak iki tane ürün var. Süslenmiş hindi ve paprikalı salça. İkisini de yani salçayı kesin alırım. Hindiyi de şöyle almayacağım bir ürünü bana tattırdığım için teşekkür <gülüyor> ederim. Böyle marketlerde orada burada gezerken yeni bir şey denemek için bu video, bu tarz bir şey beni daha cesaretlendirdi açıkçası.